below in the reactivity series will discharge. But then what's the difference? The difference is anode. Hoga. Attract the hydroxide karega, sulfate bhi karega. Aur aapko ki hydroxide will prefer to discharge. But now the anode is made up of metal. Ab anode to metal ke banava. Or anode ki oxidation hoti hai. Or metal kya hota hai, which oxidizes. So therefore, what happens is that the metal khud oxidizes karta hai and starts giving copper ions. Or the copper ions are made. अब अगर ये एनोड इनर्ट होता बेसिकली अगर ये बना होता ग्राफाइट प्लैटिनम का तो फिर यहां पे हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करता और ऑक्सीजन गैस निकलती सो इट मींस कि डिफरेंस एनोड पे आएगा सो वी कैन से दैट के इफ एनोड इज रिएक्टिव देन एनोड डिसॉल्व्स I mean oxidizes, right? And if anode is inert, then the anion below the react below in the reactivity series. will discharge agar yahi anode bana hota carbon ka i mean graphite ka ya platinum ka to phir yahan pe hydroxide discharge karta ab chuke ye anode bana hua copper ka to copper ho dissolve kar raha hai so can i say that the mass of the anode decreases in this case so i can say ke mass of anode decreases dekhiye ek baat yaad rakhiye i repeat my words यहां पे मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं एनोड पे और कैथोड पे इससे पहले वाली एग्जांपल में ली यस्टरडे मैंने यहां पे कार्बन इलेक्ट्रोड यूज किए थे फिर रिमेंबर ठीक है अब जो कैथोड है चाहे वो कॉपर का बनाओ या वो कार्बन का बनाओ इट डजन मैटर आयन वही डिस्चार्ज करेगा जो बिलो इन रिएक्टिविटीज है जो कि यहां पे कॉपर आयन है जो कॉपर आयन और एज पॉजिटिव आयन है कैट आयंस तो कॉपर आयन नीचे होता है तो कॉपर आयन डिस्चार्ज करेंगे आप चाहे वो कैथोड कॉपर का बनाओ या कार्बन का बनाओ मुझे इसे कंसर्न नहीं है इनर्ट हो या रिएक्टिव हो आई एम नॉट कंसर्न हां अगर जो एनोड है एनोड अगर एनोड यहां पे बना होता कार्बन का तो उस पे एनआइन डिस्चार्ज करता हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन गैस बनती लेकिन सिंस यहां पे एनोड बना हुआ कॉपर का तो अब इस पे एनआईन डिस्चार्ज नहीं करेगा अब कॉपर खुद डिसॉल्व करेगा सो द कॉपर विल गिव आइंस क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है अब 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 अगर यहां पे कॉमन सेंस यूज की जाए रीजन इसका सोचा जाए तो वो ये हो सकता है कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है ऊपर से आपने एनोड पे मेटल लगा दिए तो मेटल तो चाहता है मैं ऑक्सीडाइज करूं तो अगर एक चीज खुद चाहती है मैं ऑक्सीडाइज करूं तो वो अगली चीज को क्यों ऑक्सीडाइज होने देगी इसलिए अगर आपने एनोड पे लगाया हुआ मेटल तो अब वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा रादर उसके ऊपर आयन आके ऑक्सीडाइज करे देर फॉर प्लीज रिमेंबर इफ एनोड इज मेड अपल इट विल टेन टू ऑक्सीडाइज इट विल टेन टू डिजोल्व इन फॉर्म आइन तो अब एनआइन डिस्चार्ज नहीं करेगा अब मेटल खुद डिजोल्व करेगा सो द ओनली डिफरेंस विच विल कम विल बी एट दी एनोड इफ एनोड इज इनर्ट I mean, it's made of carbon. Then the anion will discharge on it. But if the anode is made up of a metal, it will dissolve. I mean, it will oxidize. I hope I make sense. So the metals on the anode and cathode are different than. Sorry, the barabat hai. I mean, the solution jo hai, wo kisi aur metal ka hai, aur anode kisi aur metal ka hai, to pe kya hoga? नहीं एक बात याद रखना जब भी हम इलेक्ट्रोलिस करेंगे तो जिसकी सोल्यूशन होगी वही मेटल हम लेंगे नोट पे इट्स अ कंपल्शन बट इट्स अ गुड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क थैंक यू सर सल्फेट फिर भी होएगा सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि कॉपर डिसॉल्व करके सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा ऑफ कोर्स यू कैन से दैट
moving on is it so therefore agar main graph banau mass of cathode ka against time just like this agar banau mass of anode ka against time to so decreases or decrease in mass of cathode ideally should be equal to increase in mass of sorry uh, jo ab decrease in mass of a node should ideally be equal to you know increase in mass of cathode so we can say that decrease in mass of a node is equal to increase in mass of cathode तो so, जितना जो है मास ऑफ एनोड डिक्रीज करेगा उतना मास ऑफ कैथोड इंक्रीज करेगा आई मीन दैट्स व्हाट इज द यू नो आइडली एक्सपेक्टेड लेकिन कभी कभी शायद वो उतना इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड ना हो वाई बिकॉज सम कॉपर में ड्रॉप ऑफ राइट ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट यू मे से तो इसलिए कभी कभी वो इक्वल नहीं हो पाता बट देन आइडली इट शुड भी इक्वल इज नट इस रिएक्शन सॉरी इस इलेक्ट्रोलिस की ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती हैं तो वी कैन से दैट के ब्लू सोल्यूशन सस्टेन्स इट क्योंकि जो कॉपर आइन डिस्चार्ज कर रहे हैं अगर तो कॉपर आइन डिस्चार्ज करते हैं वी एक्सपेक्ट दैट के ब्लू सोल्यूशन फेड होगी इज इट लेकिन बाद में फिर दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर आइन रिप्लेनिश भी हो जाते हैं तो वी कैन से कॉपर आइन आर बींग रिप्लेनिश्ड राइट सो वी कैन से वाई बिकॉज कि कॉपर आइन रिप्लेनिश सो दे ब्लू सोल्यूशन फेड्स we can see pink deposits on cathode and mass of anode decreases all right so therefore now uh, we can have a small conclusion so please divide okay. so let's say if we are doing electrolysis of एक्वस कॉपर सल्फेट ठीक है तो लेट्स सी यहां पे एनोड कौन सा है ठीक है और फिर जो कैथोड लेट्स डू इट लाइक दिस सो एनोड और कैथोड अगर एनोड बनाओ वेट There you go. यहां पे ब्लू सोल्यूशन सस्टेन करेगी अगर आपको याद हो मैंने जो कल के लेक्चर में ब्लू सोल्यूशन फेड होगी दिखाई बिकॉज वहां पे कॉपर आइन डिस्चार्ज करी जा रहे थे यहां पे कॉपर आइन डिस्चार्ज करते हैं ऊपर से कॉपर आइन दुबारा जाते हैं फ्रॉम एनोड तो ब्लू सोल्यूशन सस्टेन और यहां पे मास ऑफ एनोड डिक्रीज कर रहा है जो मेरा कल का सवाल था वहां पे मास ऑफ एनोड डिक्रीज नहीं कर रहा था इट वाज कांस्टेंट जी ताहा आप लेकिन इसको मेल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि मोल्टन तो नहीं है यू कैन से लेवल ऑफ एक्वा सोल्यूशन डिक्रीजेस Yes, Musa. Copper ions are blue in color. Cu two plus ions are blue in color. Shall I go on, everyone? We can say the volume of electrolyte decreases. Rather writing mass, we can say volume of electrolyte decreases. There we go. All right. So therefore. Now uh, we can have a small conclusion, ठीक है? So let's say कि we are doing electrolysis of aqueous copper sulfate, ठीक है? तो let's see यहाँ पे anode कौन सा है, ठीक है? और फिर जो cathode, 
let's do it like this so anode or cathode agar anode banao inert aur agar anode banao reactive agar jo cathode banao inert aur cathode banao reactive agar to anode inert hai तो फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस निकलेगी क्योंकि हाइड्रोक्साइड आइन डिस्चार्ज करेंगे इज़ इट क्या आपको पता है कि कॉपर सल्फेट में कौन कौन से आइन्स हैं कॉपर आइन्स हैं सल्फेट आइन्स हैं एच पॉजिटिव आइन्स हैं ओ एच नेगेटिव आइन्स हैं तो अगर तो एनोड बना हुआ है इनोएट यानी कार्बन का या प्लेटम का तो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करेगा ऑक्सीजन गैस निकलेगी और जो कैथो बना हुआ है इनोएट राइट तो उस पर कॉपर आइन डिस्चार्ज करेंगे तो कॉपर बनेगा अगर एनोड मेटल का बना हुआ है आई मीन रिएक्टिव मीन्स के ये कॉपर मेटल का बना हुआ है राइट तो अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड सो अब बेसिकली हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज नहीं करेगा अब कॉपर खुद डिजोल्व करेगा तो कॉपर डिजोल्व और अगर ये कैथोड रिएक्टिव है स्टिल अब कॉपर आइन विल डिस्चार्ज एंड फॉर्म कॉपर तो आपने एक बात पर गौर किया है कि मसला सिर्फ खाली एनोड पर आता है और कैथोड पर नहीं आता वे दे कैथोड इज इनर्ट और रिएक्टिव राइट द कॉपर आइन विल डिस्चार्ज फ्रॉम कॉपर लेकिन इफ एनोड इज इनर्ट तो हाइड्रोक्साइड आइन डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑक्सीजन गैस बट इफ एनोड इज रिएक्टिव देन हाइड्रोक्साइड विल नॉट डिस्चार्ज एंड द मेटल इट सेल्फ विल डिजोल्व ओके क्लियर सो देर फोर आई मूव ऑन सिमिलरली Let's see purification of copper. It's an industrial application of electrolysis. Okay. So, it's purification of copper, everyone. Remember इसके अंदर जो कैथोड है इट्स टेकन एज प्योर कॉपर एनोड एज इम्प्योर कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज एनी सोलबल सॉल्ट ऑफ कॉपर लेट्स ए कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट या कॉपर क्लोराइड एनीथिंग सो बेसिकली जब आप इसकी प्योरिफिकेशन करते हैं कॉपर की which is an industrial application of copper why because we ask you one or two marks questions state any example of industrial application of electrolysis so you can write purification of copper while doing purification of copper remember the impure copper is always taken at the anode and the pure copper is taken at the cathode and the electrolyte is the soluble salt of copper main example here copper sulfate ki aap jab copper nitrate le le it's fine but you have to mention the actual salt name aap khali nahi karte ke i mean salt of copper hum aapko number nahi denge iska anode pe to slagy banega na niche yes 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 so there we go ye nahi bhulna please kyunki hum aapse ye puchhenge paper mein ke anode pe kya aayega cathode pe kya aayega electrolyte kya use kiya jayega so you should know that the impure copper is the anode the pure copper is the cathode and the electrolyte uses aqueous copper sulfate or you can take aqueous copper nitrate as well सो so, ये आपके पास डीसी सोर्स बैटरी एनोड के ऊपर यू हैव लेट्स ए इम्प्योर कॉपर ऑन द कैथोड यू हैव लेट्स ए प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कॉपर सल्फेट ओके नाउ व्हाट हैपेंस एट द इम्प्योर कॉपर इंप्योरिटीज यहां पे होती हैं जिंक की भी होती है सिल्वर की भी होती है इंप्योरिटी अगेन बात वही है कि एनोड पे क्या होगा माना अंदर हाइड्रोक्साइड आइन्स हैं वो डिस्चार्ज करना चाहते हैं लेकिन यहां पे कॉपर खुद डिजोल्व करता है एंड फॉर्म्स कॉपर आइन्स यहां से कॉपर डिजोल्व एंड फॉर्म्स कॉपर आइन्स अब चूंकि वो कॉपर आइटम जो है वो आइन को हम निकल जा रहे हैं तो आई थिंक जहरी बात है पार्टिकल्स लूजली हेल्ड हो जाते हैं क्योंकि अगर अंदर से चीजें जो बाइंडिंग थिंग्स आर बींग रिमूव राइट 
सो ऑटोमेटिकली थिंग्स गेट लूज इन अप तो वट हैपन्स दैट के सम इम्प्यूरिटीज फॉल बिलो एंड फॉर्म एन एनोडिक स्लज तो एक एनोडिक स्लज सी बन जाती है इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज एंड द मेन इम्प्योरिटी इज सिल्वर बाय द वे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दीज कॉपराइंस देन डिस्चार्ज ऑन द कैथोड and copper is deposited to copper ek taraf se utarta hai aur jo cathode ke upar it is coated so that's how we purify copper as simple as that copper uh, so basically it's an industrial application of electrolysis kya yeah, sorry so copper electrons gain kahan se karta hai upar se agit se देखो जब यहाँ पे जब जब आपका जो एनोड है जब वहां पे कॉपर ने कॉपर आइंस दिए तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना तो इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में लूज हुए वो सर्किट से लूज होके वो कैथोड पे आ जाते हैं और वहां पे दोबारा कॉपर आना के इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और डिपॉजिट कर जाते हैं Where we see the uh, you know extraction of copper from the impure copper, right? There you go. Okay, so you can see that. So that's a huge plant going on, right? It's all electrolysis going on basically, in which we have the aqueous copper sulfate solution. ये जो आप ये देख रहे हैं जब five and one लिखा हुआ है, right? They all contain aqueous copper sulfate solutions, right? और यहाँ पे हमने series में ये सारे cells लगाए हुए हैं. और एक तरफ हमारा जो डेप्ट है दैट्स द इम्प्योर कॉपर और एक तरफ वी हैव अ प्योर कॉपर शीट डेप्ट राइट सो व्हाट हैपेंस इज इम्प्योर कॉपर से कॉपर उतरता है वो आगे शीट लगता है प्योर कॉपर पे और कॉपर डिपॉजिट हुई जाता है एंड वी एक्सट्रैक्ट दैट शीट और इनोडिक स्लज जो बनती है उसके अंदर सिल्वर गोल्ड जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं एंड देन वी कैन रिमूव दैट स्लज एंड ऑप्टेन सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम देयर इज वेल आई एम रिपीटिंग प्लीज थैंक्स यू सर जी बच्चा सर हमें पता नहीं चाहिए कि कॉपर जब डिपॉजिट हो रहा है तो उसके बाद क्या करता है नहीं नहीं वो तो सिंपल कॉपर डिपॉजिट बस दैट्स ऑल आई एम अ स्टोरी एंड्स ऑफ ऑल लेवल्स लाइक दिस एन आईजी ओके आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम हियर गाइस राइट अ वेयर वी डू वेयर वी सी द यू नो extraction of copper from the impure copper right there you go okay so can you see that so that's a huge plant going on right it's all electrolysis going on basically in which we have the aqueous copper sulfate solution ye jo aap ye dekh rahe hain the 5n1 likha hua hai right they all contain aqueous copper sulfate solutions right aur yahan pe humne series mein ye sare cells lagaye hue hain aur ek taraf hamara जो डेप्ट है दैट्स द इम्प्योर कॉपर और एक तरफ वी हैव अ प्योर कॉपर शीट डेप्ट राइट सो व्हाट हैपेंस इज इम्प्योर कॉपर से कॉपर उतरता है वो आके शीट लगता है प्योर कॉपर पे और कॉपर डिपॉजिट हुई जाता है एंड वी एक्सट्रैक्ट दैट शीट और इनोडिक स्लज जो बनती है उसके अंदर सिल्वर गोल्ड जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं एंड देन वी कैन रिमूव दैट स्लज एंड ऑप्टेन सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम देयर इज वेल ओके इंटरेस्टिंग नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिस the impurity can be silver it can be anything like silver is the main impurity so guys basically what is electroplating this so is by the way electroplating is also called as electro deposition kya aap electrolysis ke through ek cheez ko deposit kar rahe hain as the name suggests the process involves actually depositing material using electric current what is anode reaction a reaction taking place at the anode is simply called as the anodic reaction okay acha so our previous reaction mein jo anode pe reaction tha cu it gives you cu2 plus plus 2 electron yani ki wahan pe copper jana dissolve kar raha tha na So, जो इम्प्योर कॉपर से कॉपर जो है वो डिजोल्व करता है सी यू टू प्लस देता है फिर वो कैथोड पे आता है और आगे डिपॉजिट कर जाता है ओके okay. 
moving on from here. Yes, Taha. In of electrolysis. So guys, basically what is electroplating? So by the way, electroplating is also called as electro deposition. What are electrolysis ke through electrolysis through deposit kar rahe As the name suggests, the process involves actually depositing material using electric current. And this process results in a very thin layer of metal being deposited onto the surface of a workpiece called as a substrate. So now what is actually electroplating? So electroplating, by the way, it's also called electro deposition. Right? So it is a process that involves you know depositing material using an electric current. Right, while electroplating, remember the anode is the metal just you have electroplate karna. and the cathode should be an object and remember object should be electrical conductor. spoon conductor let's say what if it's uh, a ceramic plate or a plastic sheet. If I have plastic ko electro plate, karne, ceramic plate, karne, wo to conductors nahi hai. but still you see some gold plated uh, you know, crockery. Then how does it get done? So we say that the object non-conductor, we put it on the graphite paste. When we put graphite paste, lega hai, to the surface becomes a conductor. Then it is used as electrolysis. It is used in the electrolysis. So remember, if you object to electroplate, karna hai, object needs to be conductor of electricity. But if, let's say, for example, if that object is insulator, par, we do a coating of graphite, the surface becomes a conductor, and then it can be easily electroplated. And remember, the electrolyte, it is the soluble salt of anode. all nitrates are soluble. So if you have metal, you can nitrate it as a salt. That's the safest option you can play with. Because all nitrates are soluble. Okay. All right. Ji. Um, sir, we can also use the definition of electroplating that it is the process of uh, plating a um, less reactive metal with a more reactive metal. Ah, yes, you can say that. So, nitric acid is the electrolyte. Ke liye. <coughs> Sorry, what can you say? Nitric acid. No, 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 no. It yeah. should be a salt. I mean, not an acid. It should be a salt of that metal. Okay, sir. Now, <coughs> Why electroplating is important? Is important ki hoti hai? Why it's interesting? So primarily it is used to change the physical uh, you know, properties of an object. You know, primarily it can change the physical properties of an object. This process can be used to give object increased wear resistance, right? Increased wear resistance. Did it come wear and tear hoga? Then corrosion protection. If you have iron to electroplate it, then it will corrode. Nahi karega, right? So by the way, if we zinc to electroplate it, it's called as galvanization. When we use the word, you know, like, galvanize, if I spell it, here, so it's galvanize. कब होता है जब आपने एनोड जो है वो जिंक का यूज किया यानी कि जिंक से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने लगे तो इट हैज अ स्पेशल टर्म कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन आप इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं बाय द वे राइट 
लेकिन अगर आपने जिंक से किया इलेक्ट्रोलाइट तो कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन राइट सो बेसिकली इंक्रीज प्रोटेक्शन और एस्थेटिक अपील ठीक है even increased uh, thickness so these are some advantages which we have for electroplating you know while electroplating may seem like advanced technology it is actually centuries old process the very first electroplating experiments occurred in the early 18th century and the process was officially formalized by a scientist in the first half of the 19th century us the experiments kiye electroplating was adopted and developed across europe and as manufacturing practices advanced over the next two centuries through industrial revolution and two world wars the electroplating process also evolved to give up with the demand resulting in the process which all these companies use today you know jitne uh, we have the gold accessories as you see that ke sometimes we actually coat uh, these our metallic structures with gold right and you call it as artificial jewelry sometimes you see that ke in the crockery we have gold plated crockery right sometimes spectacles plastic spectacles are coated with gold okay so basically i think these things uh are a result of electroplating eventually ye jo stainless steel hota hai ek hota hai steel ek hota hai stainless steel to steel ke upar we have an electroplating of either nickel or cr chromium i mean to say ya nickel ya chromium ke electroplating karte steel ke upar to become stainless steel aapne alloy rims dekhe honge jiske upar shiny rims hote hain usko electroplating hui hoti hai even jo gaadiyan hoti hain uske aapne front agar jo grill hoti hai या इवन ऑन द साइड हैंडल्स पे देखें तो कभी कभी सिल्वर लाइन सी होती है या सिल्वर एक शीट सी होती है तो बेसिकली इट्स इलेक्ट्रोप्लेटेड ओके सो नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो व्हाट आई डू इज दैट दैट्स द डीसी सोर्स अच्छा अगर आपने नोट करना हो the amount of uh, i i means its current flowing in the circuit to ammeter laga denge aap theek hai suppose kare anode silver ka aur jo cathode hai wo spoon hai anode silver cathode spoon और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ एनोड यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इट अब आप फिर देखें जो एनोड है वो मेटल का बना हुआ है जब एनोड मेटल का बना होता है तो फिर एनोड खुद डिसॉल्व करते फिर उसमें एनाइन डिस्चार्ज नहीं करता एनाइन एनोड पे तब डिस्चार्ज करेगा जब एनोड इनर्ट होगा यानी कि कार्बन या प्लेटिनम का बना होगा सो देर फोर वट है एनोड सिल्वर डिजोल्व एंड फॉर्म सिल्वर आइंस अब इसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन होंगे तो गेन कौन करेगा क्या टाइम गेन करेगा अब जब सिल्वर ने यहां पर डिजोल्व करके सिल्वर आइन दे दिए राइट सो सोल्यूशन आर सिल्वर आइंस दी सिल्वर आइंस अप्रोच द स्पून एंड द डिपोजिट तो आपके पास एक फाइन सी आपके लेयर बन जाती है सिल्वर की वेरी फाइन लेयर नॉर्मली इट्स जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स इंच इट्स अ वेरी फाइन लेयर सो बेसिकली इन दिस होल प्रोसेस द फोर थिंग्स टू रिमेंबर आर द एनोड व्हिच इज द मेटल द कैथोड व्हिच इज द ऑब्जेक्ट राइट एंड इट्स नेग रिचार्ज वेंचुअली ऑफ कोर्स इन द सर्किट solution soluble salt of anode and the power source is a dc uh, it's a dc it's a direct current or you can say the battery is that sir one rewind kahan se karna hai 
रात को रोजा नहीं लग रहा सिल्वर डिजोल्व एंड फॉर्म सिल्वर आइंस अब इसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन होंगे तो गेन कौन करेगा कैटान गेन करेगा अब जब सिल्वर ने यहां पे डिजोल्व करके सिल्वर आइन दे दिए राइट सो सोल्यूशन आर सिल्वर आइन दी सिल्वर आइन अप्रोच द स्पून एंड द डिपॉजिट तो आपके पास एक फाइन सी आपके लेयर बन जाती है सिल्वर की वेरी फाइन लेयर नॉर्मली इट्स जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स इंचेस इट्स अ वेरी फाइन लेयर सो बेसिकली इन दिस होल प्रोसेस द फोर थिंग्स टू रिमेंबर आर द एनोड विट इज द मेटल द कैथोड विट इज द ऑब्जेक्ट राइट एंड इट्स नेगली चार्ज वेंचली ऑफकोर्स इन द सर्किट solution soluble salt of anode and the power source is a dc uh, it's a dc it's a direct current or you can say the battery is that sir one similarly i think that it's very easy to understand ke abhi maine yahan pe silver liya hai agar maine yahan pe gold liya hota गोल्ड अगर मैंने अभी गोल्ड लिया होता तो फिर गोल्ड डिजोल्व करता लेकिन हम आपको बताते हैं कि गोल्ड का चार्ज क्या होता है लेकिन वो आप जान लेते हैं अगर आपने आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया होता राइट सो देर फोर गोल्ड अगर इलेक्ट्रोड होगा तो गोल्ड डिजोल्व करेगा एनोड के ऊपर फिर गोल्ड डिस्चार्ज करेगा केथोड के ऊपर इज दैट सो ओके so therefore i hope you remember ke uh, why we like why we like create the objects it improves the appearance right uh surface properties ko change karne ke liye to improve electric conductivity right to protect the metals from uh, like all the corrosion reduce the friction prepare a surface for a better paint adhesion you know so build up with thickness usually agar koi aapke thin layers hoti hai metals ki hum usko thickness badhani ho to hum usko electroplating kar dete hain so electroplating ke bahut sare advantages hai which we normally observe in daily lives right so basically purification of copper and electroplating serve as two very important industrial uses of electrolysis moreover thirdly ek aapne ek aur padha tha in the early chapters but i'll i'll recall you of course that and that is electrolysis of molten aluminum oxide to extract aluminum and i hope you remember that al2o3 is bauxite right so three very important things in the industrial application of electrolysis are one is the extraction of aluminum second is the purification of copper and third is electroplating is that sir one a question now please so this is a b c d okay this solution is let's say it is gold nitrate a bana hua gold se a u b bana hua gold se okay the like line the other half cell is let's say for example it is aqueous copper sulfate yahan pe c is copper and d is carbon okay 
Now you have to tell me what are the products at like towards A, B, and C. So what are the products at electrodes A, B, C, and D? Please start. Hey guys G guys, are you done, everyone? Okay, there we go now. So basically, this is positive, positive, negative. Is that so? Nanike positive, negative, positive, negative. <clears throat> So, A pe to gold dissolve karega. At A, the gold will dissolve and form gold ion. Ye reaction hoga. To ab likhenge kya? To ab likhenge basically gold ion forms. Au plus 1 ion. <coughs> Ions form. Reaction kya hoga? Gold gives you Gold ion plus one electron. Like in reaction, tab like you have to put it. B. I think you have to gold deposit. If you have a gold ion, then you have to put gold deposit. Then you have to gold deposit. Reaction is AU plus one plus one electron. It gives you AU. C. Now, C when I have copper, then you have to copper. Copper ion dega. Isn't it? So you have again CO2 positive ions form. Reaction kyoga, CO dissolves and gives copper ions. Or D pe kyoga, ye copper ion jaga discharge kering by because copper ions are below H positive ions in aqueous solution. Right? So copper deposits. Copper. Reaction kyoga, to reaction kyoga. I think that A or C ka mass decrease kar hai, or B or D ka mass increase kar hai. Isn't it? Are you clear? Soon we are ending electrolysis and then we we'll stop the new chapter. Until then guys, please keep smiling and keep shining and please take very good care of yourself. This was yes, happy learning. Thank you very much. Yes, sir. sir. Sir, B pe oxygen ke ne banega? I'll show you. तो बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिकली आपने इलेक्ट्रोड ए और इलेक्ट्रोड बी या आपने गोल्ड का लिया इट्स मेटल इट्स नॉट कार्बन अगर आपका 
एनोड यानी कि ए जो है अगर वो कार्बन का बना होता तो फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन गैस बनती लेकिन सिंस वो वो एक आकर मेटल का बना हुआ है तो इसलिए मेटल खुद आइन देगा इट विल डिजोल्व ओके थैंक यू सर हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन क्या बनती होती है फोर ओ एच नेगेटिव इट गिव यू ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स थैंक यू सर नो प्रॉब्लम सर अगर ऑब्जर्वेशन का पूछे तो हम क्या लिखेंगे ये सिर्फ इज फाइन हमजा एब्सोल्युटली फाइन अच्छा ऑब्जर्वेशन वॉट विल बी राइट सो बेसिकली यू कैन से आई मीन जो मैथ ऑफ जो एनोड ए है इट विल डिक्रीज मैथ ऑफ द कैथोड बी विल इंक्रीज Similarly, mass of electrode C, which is the anode, it will decrease, or mass of electrode D will increase, or blue solution will sustain in the second beaker. Sir, what do we see a gold solution in AU AU NO three aqueous? गोल्ड लाइट इज कलर लेस सोल्यूशन ओके सर नहीं हमजा हमने इसके बाद करना है इलेक्ट्रिक एंडिकल सेल ओके स्टूडेंट इज आस्किंग कि जो डी पे ऑप्शन नहीं बनेगी देखो डी पे वैसे भी ऑप्शन नहीं बन सकती फॉर गॉड से क्योंकि डी इज द कैथोड ऑप्शन बनती जब हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करता है तो हाइड्रोक्साइड तो कभी भी कैथोड पर डिस्चार्ज नहीं कर सकता हाइड्रोक्साइड तो हमेशा एनोड पर डिस्चार्ज करता है क्योंकि एनोड इज पॉजिटिव ओ एच इज नेगेटिव तो ओ एच नेगेटिव इट कैन डिस्चार्ज ऑन कैथोड क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन गैस तो वैसे भी कैथोड पे नहीं बन सकती गाइस सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू वेरी मच टेक केयर कीप स्माइलिंग